Beowulf er en fortælling om at være helt, om at kæmpe for det gode mod det onde. Jeg hedder Brian Patrick Maguire, og jeg er historiker, og jeg underviser på Roskilde Universitet. Jeg ja, er i lejre, cirka 9-10 km vest for Roskilde, et sted, som har været af betydning i Danmarks historie siden oldtiden. Lejre er bygget på kongegrav, og jeg stod ved en skibsætning, som er en gravsted, der er dateret tilbage til mellem 500 og 1000, altså ældre vikingetid. Vi har en fortælling om, hvordan det hele begyndte med en lille dreng, der hed Skjold. Og han blev fundet på et skib, der var sejlet ind til Lejre eller Roskilde Fjord. Og han blev taget og bragt her, lagt på en stor sten og beundret og accepteret som stedets nye konge. Og, og kong Skjold, som han hedder, skabte sig Skjoldungerne. Og en af dem var Rothgar, som øh, er den konge, som er en af hovedpersonerne i kvadet om Beowulf. Og Beowulf øh, handlede om at bekrige uhørt. Så man forestillede sig faktisk, at der var en hal her øh, i lejre, og en hal, som, hvor kongens mand nød livet, drak mød, øh, fortalte om deres store bedrifter. Um, men så begyndte der at komme et uhør om natten og plukkede de enkelte mænd, tog dem ud og spiste dem. Og uhørt hed Grandel. Og faktisk er der blevet udgravet i 80'erne og senere hen. Her i lejre. Øh, resterne af nogle store haller. Så det kan godt være en historisk fundament til denne fortælling. Og Beowulf ankommer og slår Grandel ihjel. Men hvad sker der, når man slår uhyret ihjel? Der kommer endnu et uhyr. Endnu værre, og det er Grandels mor. Hun lever i mosen, og der er netop mange moser her i lejre. Så hun dukker op, øh, og Beowulf må kæmpe med hende en halv dag. Den irske digter Seamus Haney oversatte det øh, øh, på sådan en levende måde, at, at Beowulf igen blev en bestseller. Øh, og på den måde har fået et nyt liv.